हेलो फ्रेंड्स टुडे वी लर्न अबाउट स्पेरिकल मिरर एंड डेड टर्म्स लास्ट पीरियड आणि लास्ट व्हिडिओज अँड लास्ट लेक्चर मध्ये काय शिकलो तर सुरुवातीला इंट्रोडक्शन घेतलं आपण रिफ्लेक्शन आणि रिफ्लेक्शनचे काय काय पॉइंट अभ्यासायचे रिफ्लेक्शन डिटेल चालू केलं रिफ्लेक्शन म्हणजे काय लाईट म्हणजे काय त्यानंतर लास्ट व्हिडिओज मध्ये लास्ट पिरियड मध्ये लास्ट लेक्चर मध्ये मिरर म्हणजे काय फॉर्मेशन ऑफ मिरर त्यानंतर टाइप्स ऑफ मिरर आणि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हा टॉपिक अभ्यासला आणि आज आपला टॉपिक आहे स्पेरिकल मिरर अँड दे टर्म्स पण त्याआधी तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओच्या सगळ्या नोटिफिकेशन मिळण्यासाठी आमच्या चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकनला प्रेस करा यानंतरच्या सगळ्या टॉपिक्स तुम्हाला नोटिफिकेशन मधून भेटून जातील मित्रांनो आपला आजचा टॉपिक आहे स्पेरिकल मिरर अँड देअर टर्म्स लास्ट टॉपिक मध्ये आपण स्पेरिकल मिरर म्हणजे काय याची व्याख्या बघितली आहे आज त्याच्या टर्म्स अभ्यासायच्या सोबतच स्पेरिकल मिरर म्हणजे काय याचे थोडंसं रिवाईज करू आपण जो मिरर स्पिअर पासून बनलेला आहे कुठला तरी एक ग्लास स्पिअर होता आणि त्याला वन साइड कोटिंग आहे तो स्पेरिकल मिरर मग त्यामध्ये दोन प्रकार कसे झाले जसे या स्पिअरला भाग आहे हा याचा आउटर भाग आहे हा याचा इनर भाग आहे या स्पिअर तसं हा याचा इनर भाग आहे आतला भाग आहे हा त्याचा उटर भाग आहे म्हणजे बाहेरचा भाग ज्याचा बाहेरचा भाग हा रिफ्लेक्टिंग असतोय म्हणजे याला कट करून इथं ज्यावेळेस पॉलिशिंग केली जाते तेव्हा तो कॉन्व्हेक्स मिरर त्याच पद्धतीत याला सांगितलं होतं आपण दिस इज द कॉन्क्यू मिरर व्हाय दिस इज कॉन्क्यू मिरर बिकॉज द इनर सर्फेस ऑर द कॉन्क्यू सर्फेस इज रिफ्लेक्टिंग सर्फेस मीन्स या स्पिअरला अशा प्रकारे काटून इकडनं जर बोटिंग केलेली असेल या प्रकारची पॉलिशिंग असेल अल्युमिनियम किंवा सिल्वरची तर या आउटर भागाला सिल्वर पॉलिशिंग आहे तर हा भाग त्याचा इनर भाग रिफ्लेक्टिंग झाला इफ द मिरर हॅव्हिंग इनर ऑर कॉन्क्यू पार्ट रिफ्लेक्टिंग आतील किंवा कॉन्क्यू भाग त्याचा रिफ्लेक्टिंग किंवा परावर्तित भाग असेल दिसणारा भाग असेल त्याला आपण कॉन्क्यू मिरर म्हणतो आणि याला आपण कॉन्व्हेक्स मिरर म्हणतो ह्या टॉपिक आपण पुन्हा बी करणार त्याच्यामध्ये काय सांगितलं इथे पुन्हा की द मिरर हॅव्हिंग आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग और कॉन्वेक्स साइड रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर हा कॉन्वेक्स मिरर आहे कॉन्वेक्स मिरर आणि हा कॉन्क्यू मिरर कॉन्क्यू मिरर आता याच्यामध्ये काय होत जेव्हा आपल्याला टर्म्स अभ्यास आहे त्या टर्म्स या दोन्ही दोन्हीला सारख्याच आहेत पण जेव्हा आपण इमेज बघू तेव्हा इमेज मध्ये थोडा आणखी थोडा आणखी याच्यामध्ये थोडा फरक पडतोय किंवा थोडासा रिझल्ट आपल्याला वेगळे भेटतात बघू आपण याच्यामध्ये टर्म्स काय काय त्याची लिस्ट करू आपण पहिल्यांदा सेंटर ऑफ कर्वेचर याला सी ने आपण दाखवू पोल पी आहे याला पी ने दाखवू प्रिन्सिपल ऍक्सेस त्याच्यानंतर रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकस पॉइंट आणि फोकल लेन्थ ह्या एवढ्या टर्म्स आहेत ह्या जर आपल्याला समजल्या तर नेक्स्ट एव्हरी टॉपिक म्हणजे त्याच्यावरचे रूल्स इमेज कॉम बाय कॉन्क्यू ऑर कॉन्वेक्स मिरर त्याच्यानंतर मिरर फॉर्म्युला मॅग्निफिकेशन ऑफ लेन्स सॉरी मॅग्निफिकेशन ऑफ मिरर हा सगळा भाग आपल्याला समजणार आहे जर आपल्याला ह्या टर्म समजल्या असेल आणि त्याच्यावरचे न्युमेरिकल सुद्धा तर टर्म मध्ये पहिल्यांदा आहे सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर काय हे दोन स्पिअर होते काटण्याच्या अगोदर किंवा मिरर तयार करण्याच्या अगोदर याचा जो सेंटर आहे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स सेंटर ऑफ अ स्पिअर स्पिअर ऑफ इज मिरर इज पार्ट ऑफ बाय इज मिरर इज फॉर्म म्हणजे या स्पिअरचा सेंटर ज्या स्पिअर पासून आपण आरसा बनवला तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी तेच डिफाईन प्लेस होत होईल त्यात बदल नाही हे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी याचा अर्थ काय झाला या स्पिअरचा सेंटर सेकंड वन इज अ पोल त्या स्पिअरचा जेवढा भाग आपण काटून मिरर साठी घेतलेला आहे त्याच्या जेवढ्या भागावर पॉलिश केली समजा हा पॉलिश भाग आहे आणि या पॉलिश केलेल्या भागाचा जो म्हणजे आरशा आरशाच्या भागाचा जो काही मिड पॉइंट आहे मीन्स मिड मिडल पार्ट ऑन मिड पार्ट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज पोल इज नॉट इज नॉट मिड पॉइंट इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ द स्पेरिकल ऑर स्पिअर नाव दिस इज द पोल दिस इज द पोल वॉट इज पोल पोल इज द मिडल पार्ट ऑफ द मिडल पार्ट ऑफ द मिरर देन 
principal axis. The imaginary line passes through the center of curvature C and cone P is called as is called as principal axis. The center of C, center of curvature C, and the cone P, मधुन जानारी G रेशा, G कार्डिनल रेशा imaginary axis है. लापन अपने आवश्यक होते x axis में तो वर्ष आपने y axis होते हो. तो यहाँ x axis type ला जगह axis है. Two axes, two principal axes. This is passes from center of curvature C and pole P. Then radius of curvature guy. You know about the radius of circle. If the distance between the center of curvature C and the mirror part is called as radius of curvature. Kutla under center of C मतलब आनी है mirror चा भाग लो मुझे आशा सा भाग तो बनो ले ला है तो कहाँ से ना sphere दिया ऐसी limit होती boundary होती तीन पासों जो अंतर है center of curvature सा the radius of curvature. What is the definition? Distance between the pole P and the center C. If the CP is the same, then the radius of curvature is the same. CP is the same. Then, focus point. Focus point is the same. Focus point is the same. That the mirror is the same property. The concave mirror is the same property. The light rays are parallel. The light rays are the same. The light rays are the same. The light rays are the principal axis. अरे प्रिंसिपल एक्सिस ला ही लाइट रेस समांतर यूं या आर्शा और पढ़ूं जीवांती परावर्ती रिफ्लेक्ट होता था नहीं एका पॉइंट ला बैठता ये बैठता लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन चस लॉन ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन चस लॉन ही बैठता तो पॉइंट दस्तू ऐसा फोकस पॉइंट मींस इफ द लाइट रेस इज इंसिडेंट ऑन � the emitted single point in a vishishta point la vetta this point is said to be focus point that means the level focus point and what is focal length the distance between the f and p the tomorrow and the goose note gray she sagli under a play p person which pole person was the other would you get less the right hand side really keep a left hand side really sagli under a play pool p person was the other so the distance between the distance between the pole p and focus point F. Focus point F and P means the distance and the distance. Then we call focal length F, small F. And generally, the distance is the distance. The distance is the distance. The distance is the distance. C and P. C and P is the distance. The distance is the distance. Focal length is the distance. F is equal to R by 2. Then we call R by 2. C and P is the distance. C and P is the distance. The distance between the C and P is the radius of curvature. The half of the length is the focal length, that is a small f. This focus point is the other one. So, this is the same thing. The term is related to the center of curvature person, focal length for the definitions. This topic is the same thing. This is the topic. This is the same thing. 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 Otherwise, this topic is related to the same thing. This is the same thing. So friends, let's revise this topic, spherical mirror and mirror terms. The mirror which is formed by the sphere or spherical glass is called as spherical mirror. It is of two types, convex mirror and concave mirror. The mirror having outer or convex side is reflecting. Ja mirror shi ba hachi bazu, kyuma outer bazu hi reflecting hai, to convex mirror. Second one, जहाँ मिरर ची आतली बाजू में जो स्पीयर होता है जैसी आतली बाजू रिफ्लेक्टिंग आए तो कॉन्वेक्स कॉन्क्यू मिरर मींस कॉन्क्यू साइड रिफ्लेक्टिंग देन स्वाटी सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ द सेंटर ऑफ द स्पीयर बाय विच द मिरर इज़ फॉर्म जहाँ स्पीयर बाजू में तुम्हें आरसा तैयार के लिए जो आरसा का जोड़ा भाग है कोटिंग के लिए त्याचा मिड पॉइंट असेल तला अपन पोल पी मन तो तो पोल पी इज़ द मिडल पार्ट ऑफ़ द मिरर ऑफ़ द स्पेरिकल मिरर इज़ कॉल्ड एस पोल प्रिंसिपल एक्सिस द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ़ करोचो सी एंड द पोल पी पोल पी मधु नानी सेंटर सी मधु नारे जी रेशा है तला अपन इमेज और P is the is nothing but like a origin in graph. Graph में जैसा origin होता है तो क्या बनता है जैसा मूल बिंदु होता है तो क्या बनता है जैसा the radius of curvature the distance between the center of C and the pole P also the distance between the mirror and the center of curvature is also called as radius of curvature. 
then focus point when light rays is parallel to the principal axis is bit at single point after reflection laws of reflection nusar jeva hi single point la bhetti ki asel apla focus point the distance between the focus point and pole b jasa apan sangitle ki sagle distance aplyala ya origin pole p pasun hojay je the distance between pole p and the focus is called as focal length 